नमस्कार दोस्तों मैं कमल सिंह कॉर्पोरेट एंड मोटिवेशनल ट्रेनर एंड आज अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में हो या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो अपनी टीम के टीम बड़ा बनाना चाहते हो या अपनी टीम के बेनिफिट्स लेने चाहते हो सो so, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फॉर्मूला लेके आया हूँ कि जिसको अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया जिस चीज़ पर अगर आप लोगों ने काम किया था अगले छः महीने में या कुछ टाइम में देखो आप अपनी टीम आपकी टीम साइज बहुत बड़ा होगा इसके साथ साथ आप अपनी टीम से जो टीम के बेनिफिट हो वो बेनिफिट उठा रहे होंगे सो so, शुरुआत करता हूँ पर बहुत सारे सवालों की तरह एक एम एल सवाल है जिसको बोलते हैं कि लोग आते नहीं आते हैं तो जुड़ते नहीं और जुड़ते हैं तो काम नहीं करते एक बार फिर से बताता हूं कि लोग आते हैं आते नहीं आते हैं तो जुड़ते नहीं और जुड़ते हैं तो काम नहीं करते सो इन चीजों पे अगर आपको प्रांगत करना है इन चीजों है इन चीजों को अगर आपको जीतना है इन चीजों पे अगर आपको बड़े लेवल पे और बड़ा स्केल का अगर आप लोगों को बिजनेस चाहिए तो कुछ पांच चीजें कुछ पांच टिप्स देता हूं आपको और वो टिप्स अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिए वो टिप्स अगर आप लोगों ने अपना लिए तो आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े लेवल पर आपका टीम होगा और उसके बेनिफिट्स को ही आपको मिलने वाले हैं तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला पहला जो रूल है उसका या पहला जो टिप्स है वो टिप्स आपसे बात करता हूँ पहले आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा अगर आप अपना बड़ा टीम चाहते हैं बड़े लेवल पे चाहते हो तो आपको एडवर्टाइजिंग करना है और एडवर्टाइजिंग आप जितने मैसिव लेवल पे कर सकते हो जितने मैसिव लेवल पे अगर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो तो उस एडवर्टाइजिंग से आपके पास लोग अप्रोच करने वाले एडवर्टीजमेंट आप डिजिटली कर सकते हो मैन्युअली कर सकते हैं आज आप देखिए गूगल पर डालिए फ्री क्लासिफाइड एड तो आपको बहुत सारे वेबसाइट बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जहां पे आप अपने प्रोडक्ट अपने सर्विसेज और आप जो भी कुछ कर रहे हो उस चीज का अगर प्रमोशन करते हैं तो लोग आप लोगों को अप्रोच करने वाले याद रहे जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग होगा उतने लोग आप लोगों को अप्रोच करने वाले और अप्रोच करते टाइम लोग लोग आपको अप्रोच कैसे करें तो जितने ज्यादा आपका एडवर्टाइजिंग होगा उतने लोग आप लोगों को अप्रोच करने वाले याद रखे यू नो जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है तो इसलिए आपका एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर ऐड है मैन्युअली जैसे मैंने बोला है डिजिटली है आज इंडिया का हर एक व्यक्ति दो से तीन दो से तीन घंटे मोबाइल पर रहता है आप एडवर्टीजमेंट कीजिए एडवर्टीजमेंट करने के बाद लोग आपको अप्रोच करेंगे अब लोगों ने आपको अप्रोच कर दिया तो उसके बाद क्या होने वाला अब फर्स्ट एडवर्टाइजिंग करना एडवर्टीजमेंट नहीं करना मैसेज लेवल पे आपको एडवर्टीजमेंट करना उसके बाद दूसरा चीज जो आता है वो है कि आप लोगों को कॉल कॉल आते हैं यानी लोगों ने आपको अप्रोच किया अब लोग आपको कॉल आने वाले हैं याद रखें जब लोग आपको कॉल करें तो आपका पिच बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है देखिये जब लोग आपको कॉल करने वाले तो लोग आपको जानते नहीं फोन पे उनको दिखता भी नहीं है और इसके बावजूद भी लोग आपके पास आए और आपको पता है कि इस एमएलएम इंडस्ट्री में आज हर एक पांचवा इंसान एवरी फिफ्थ पर्सन आज एमएलएम के बारे में जानता है कहीं ना कहीं वो सेमिनार में गया है कहीं ना कहीं उसको एमएलएम के बारे में अवेयरनेस है और लोगों को उसके बेनिफिट है या नहीं है पर लोग उसके बारे में अवेयरनेस रखते हैं सो so, आपको इन लोगों को अगर अपने ऑफिस तक बुलाना है तो आपका पिच बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए याद रहे आपके पास एक स्टूडेंट कॉल करने वाला है आपके पास हाउस कॉल करने वाले हैं अलग अलग बैकग्राउंड के लोग कॉल करने वाले हैं और अगर आप रेंडमली लोगों को बुलाते हो और रेंडमली लोगों को अगर आप एक ही पिच बोलते हो तो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट कुछ अलग है स्टूडेंट का इनकम एक्सपेक्ट Not more than 10 to 15,000. Housewife का रिक्वायरमेंट भी इतना ही है और एक बिजनेसमैन का रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा हो सकता है तो याद रखें जब भी आप फोन पे हो आपको कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए स्टूडेंट को आप कॉन्फिडेंस दें हाउसवाइफ के साथ आप रिलायबल हुए और जब एक बिजनेसमैन आप लोगों से बात कर रहा है तो कमांड में उसी कमांड पे उसको बात करें कि आपके पास क्या सर्विसेज है ऐसा लगना चाहिए उनको कि सामने वाले को व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं आपसे वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए तो याद रहे कि आपका पहला है मैसिव एडवर्टीजमेंट दूसरा कॉलिंग में कॉलिंग में एक बार फिर से बताता हूं आप लोगों को कि आपका मैसेज उनके दिल तक जाना चाहिए आप जो है लोग आपसे इन्फ्लुएंस होने चाहिए और अगेन जब भी आप लोगों से कम्युनिकेट करें जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो फिर वो हिंदी हो या वट एवर आपका जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज उस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन करें क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं देखिए इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज ए स्किल सो आपको कम्युनिकेटर होना है और लोग आपके पास आएंगे तो या तो याद रखें मैसिव एडवर्टीजमेंट सेकंड चीज है कि आप लोगों को कॉलिंग करना है कॉलिंग करने के बाद क्या होता है कि लोग आपके पास इंक्वायरी के लिए आपके ऑफिस में आते हैं तो जब भी लोग आपके ऑफिस में आए 
याद रहे जब भी लोग ऑफिस में आए तो आते टाइम जाते ही उनको आप प्रेजेंटेशन ना करें ये जा, जाते ही आप अपना अपना प्रपोजल उनके साथ सामने ना रखें जब वो ऑफिस में आता है तो लेट देम सिट आप ऑफिस में उनको बैठने दीजिए रिलीफ होने दीजिए उनको आपके प्रोडक्ट क्या है उनको देख लेने दीजिए आपकी सर्विसेज क्या है आप क्या चाहते हैं या थोड़ा उनको ऑब्जर्वेशन करने दे आपके ऑफिस के बारे में याद रहे क्लास स्कूल में वही बच्चा फर्स्ट आता है जिसके पास बहुत सारे सवाल हों So, उनके पास बहुत सारे सवाल आने थे और उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन में तो उनको प्रेजेंटेशन के लिए उनको आप अगर बुलाते हो तो so, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि जितने ज्यादा सवाल उनके पास आएंगे तो उतना ज्यादा वो आपके साथ खिलेंगे उतने ज्यादा उनके साथ आपका रिलेशन बिल्ड करें सिंपल से एक बात याद रखना डॉक्टर क्या करता है सिंपल मरीज से पेशेंट से पूछता है कि तुमने क्या खाया कैसा हुआ क्या क्या हुआ इन शॉर्ट आप लोगों को एक डॉक्टर की तरह बनना लेट सब कुछ उसको आपके आपके प्रोस्पेक्ट को सब कुछ उल्टी कर लेने दीजिए बाद में आपको पता लग जाएगा कि उसके साथ क्या बात करना याद रहे अब हमेशा मैं आपको बताता हूं कभी भी किसी को भी प्रेजेंटेशन देने से पहले उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है उसके साथ आपका रिलेशन बन जाना बहुत जरूरी है उसको उसने अगर आपके क्लाइंट ने आपके प्रोस्पेक्ट ने अगर आपको अपनी पर्सनल बातें शेयर कर दे तो वो आपके साथ आगे जाके काम भी करेगा तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज एडवर्टीजमेंट उसके बाद कॉलिंग में आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलिंग के बाद आप जो इंक्वायरी करते हैं देखिए लोग आपको सिर्फ पूछने के लिए आ रहे हैं और सिर्फ पूछने के लिए आ रहे हैं तो उसके बाद आपको अपना सामान या आप जो भी कुछ उनसे चाहते हो वो करवा सकते हैं पर इंक्वायरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सो इंक्वायरी के बाद एक चीज और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन जैसे आप चाहते हो जैसे आप लोगों को पता है कि प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल होना चाहिए प्रेजेंटेशन में याद रखें जब भी आप किसी आ, अपने प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं जब भी आप अपने किसी भी व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं तो वहां पर याद रखें कि जब आपसे मिलते हैं तो आपका शेक हैंड आपके गेस्टर्स आपके पोस्टर्स यू नो आपका तरीका यू नो आपका ड्रेस अप सेंस एवरीथिंग प्रेजेंटेबल होना चाहिए और जैसे आप प्रेजेंटेशन सो प्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखें जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ आ रहा है जो भी आप उससे बात करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी फॉर्म आपके मतलब चेस्टर गेस्टर्स पोस्टर्स बहुत फॉर्म होने चाहिए दूसरी बात शेक हैंड करें उनसे प्रॉपरली शेक हैंड करें उनके बारे में पूछिए जब भी किसी व्यक्ति का आप जिससे आप शेक हैंड करने वाले उनका नाम ले और हमेशा नाम के साथ मिस्टर मिस्टर विकास मिस्टर जो भी उनका नाम है उसके आगे मिस्टर लगाए बार बार उसका नाम ले जिससे वो फील करेगा प्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखें लोग आपके साथ जुड़ते हैं हमेशा याद रखें जब भी कोई प्रेजेंटेशन या जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान लेता है तो वो उस सामान या उस उस कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहता वो उस चीज के फायदे लेना चाहता है तो प्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखें कि यू आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए बहुत फॉर्म रहे जो भी बातें कर रहे हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें मतलब ब्राउड माइंडेड रहे और आंखों में आंखें डाल के बात करें याद रखें प्रेजेंटेशन में जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन जिस प्रेजेंटेशन करते टाइम आप जिस जगह में प्रेजेंटेशन करने वाले हो वो जगह बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आपके लिए भी और आपके प्रोस्पेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन के 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 दौरान आपको जो 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 सामग्री लगता है लाइक लैपटॉप हो गया या आपके बी एस एम एक्स बिजनेस सपोर्ट मटीरियल हो गया आपके टूल किट हो गया आपका जो जो चीजें लगते हो आप तैयार रखें और जब भी आप प्रेजेंटेशन करें खुले हाथे लोगों के साथ बात करें आप लोगों को यू नो आपके फ्रॉन आपके फॉरवर्ड पर ये फ्रॉन नहीं आना चाहिए आप इरिटेशन नहीं होना चाहिए और जितने ज्यादा सवाल लोग आपसे या आपके क्लाइंट आपसे जितने सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आप विद स्माइल करेंगे हैं एमएलएम का एक बात ध्यान दे रहे वो कोई चीज आप प्रेजेंटेशन के दौरान ना करें जो चीज डुप्लीकेट ना हो सके याद रखें आप प्रेजेंटेशन के दौरान वो कोई चीज ना करें जो चीज डुप्लीकेट ना हो जाए लोगों को डुप्लीकेट चीजें करें क्योंकि कल आप वही चीजें अपने प्रोस्पेक्ट से कराना चाहते हैं वही चीज आप अपने डाउनलाइन से कराना चाहते हैं वही चीजें आप अपने टीम के साथ करवाना चाहते हैं तो सिंपल चीजें लोगों के साथ याद रखें सिंपल चीजों में लोगों के साथ बात करें तो प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी फॉर्म और प्रेजेंटेशन के दौरान याद हमेशा एक बात याद रखें कि लोगों को आप इंस्पायर करें सिंपल में इंप्रेस लोग पहले हो जाते हैं जब आप बातें करते हैं लोगों के साथ जब दि वे यू आर टॉकिंग दि वे यू आपके गेस्टर्स पोस्टर्स उनके पास जाते हैं लोगों को आप इंप्रेस लोग आपसे ऑलरेडी हो चुके होते हैं जब आप लोगों ने उनको बुलाया होता है जब उनसे आप इंक्वायरी के दौरान मिलते हैं प्रेजेंटेशन में सिर्फ लोगों को आपको इंस्पायर करना है दि वे यू आर टॉकिंग अबाउट आपके शब्दों में जान चाहिए आपकी बातों में जान चाहिए और लोगों को लगना चाहिए लोग आपसे इन्फ्लुएंस होने चाहिए सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन मैंने बात किया था आपसे फर्स्ट कि आपको मैसिव एडवर्टीजमेंट करना है 
फिर आपको कॉलिंग आते हैं तो कॉलिंग में कम्युनिकेशन करना है कॉलिंग कॉलिंग आते हैं तो कॉलिंग में कम्युनिकेशन करना है कॉलिंग के बाद हम लोगों ने बात किया इंक्वायरी तो इंक्वायरी में लोगों को आप इंप्रेस कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन में यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल अब फाइनली बात आती है डिसीजन ये जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग इट्स अ किस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल आपको डिसीजन देखिए लोग आपसे क्यों डिसीजन ले लोग तो सिंपल इंक्वायरी के लिए आए थे तो डिसीजन में उनको हेल्प करें आप डिसीजन के, के लिए डिसीजन के लिए आप उनके कैसे हेल्प कर सकते हैं आप जो भी बातें हैं फॉर श्योर हो जो बात आप कर रहे हो वो सच हो जो बात आप उनसे कर रहे हो वो सब आपके फिर ऑफर हो आपकी स्कीम हो आपके जो भी कुछ हो वो फर्म है लोगों को सच बातें थोड़ा सा चुपते हैं बट वो उनको रियलाइज करते हैं और डिसीजन तक लोगों को पहुंचाए देखिए मैं पहले भी आपसे मैंने बात किया कि लोग कभी भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसके मालिक नहीं बनना चाहते हैं लोग उसके फायदे लेना चाहते हैं उसके सुविधाएं लेना चाहते हैं तो लोगों को जैसे आप अब किसी को डिसीजन लेते टाइम बात कर सकते हैं कि If you are joining today, तो आपको एक प्राइम पोजिशन मिलता है इफ आज आपका डिसीजन होता है तो मैं अपने मैंटोर से आपकी बात कराता हूं ताकि मैं आपका ब्लू प्रिंट बना पाऊं आज अगर आपका डिसीजन होता है तो टुमारो वी हैव इवेंट जहां पे हमारे सीएम डी सर के साथ विल कप ऑफ टी विल हम कप ऑफ टी या विल डिनर सो इस तरीके से लोगों को आप डिसीजन लेने के लिए डिसीजन लेने के लिए बात करें या आप उनको बताइए याद रखें लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हाँ मैं क्या बता रहा हूं याद रखिए लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते लोग आपके साथ जुड़ते हैं लोगों का इंफ्लुएंस आपके साथ है लोगों के पूरे ड्रीम्स आपके साथ हैं लोग ये समझते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं मिला हूं वो मेरे सारे ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं लोग ये जानते हैं कि यही व्यक्ति मेरे को, को सर्वमान्य है और लोग यही चाहते हैं कि मैं यही व्यक्ति के साथ हमेशा रहूं याद रखे लोगों को इंफ्लुएंस करें लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं लोगों को आप लोगों को आप लोगों के ड्रीम तक लेके जाए लोगों के सपनों तक लेके जाएं याद रखें आज बाहर मार्केट में यू नो लोग एक दूसरे को यू नो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं बट आप ही एक इंसान है यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आप लोगों को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हो सो so, याद रहे आप इन पांचों चीजों में प्रांगत हासिल करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर इस वीडियो से आपके डाउनलाइन या दूसरों को कभी भी बेनिफिट होता हो तो इसको फॉरवर्ड करें लाइक करें मुझे कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें याद रखें जाते जाते एक बात हमेशा याद रखें कभी भी कोई अगर फेल होता है तो ज्ञान की कमी की वजह से फेल होता है ये बिजनेस लोगों को सीखने और सिखाने का बिजनेस है खुद सीखें सीखते रहिए दूसरों को सिखाते रहे यहीं पे साइन ऑफ करता हूं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच